皆様こんにちは2021ミスサケ東京代表佐藤琴音です本日は以前私たちがなでしこプログラムの中でお世話になった手ぬぐい講座で学んだことを皆様に共有したいと思って動画を撮影いたします皆様最後までご覧ください皆様手ぬぐいを使ったことはありますか私はあまり手ぬぐいを使う機会はなかったんですけどもその以前に来ていただいたふぐかまる様という会社で出している豆ぐい、はい、豆ぐいっていうとちょっと今実物あるんですけどこれですね小さいハンカチサイズこちらのものを豆ぐいと呼ぶみたいなんですけど私はこれの。愛用者なんですねでちょっと手ぬぐいっていうのはあんまり使ったことはなかったんですけど以前、ま、ちょっと私が好きなキャラクターの好きなキャラクターのコラボ商品ということで出ていたこのダンボの柄ディズニーのダンボなんですけどこの柄の手ぬぐい。長いやつですねこちらですねはいこちらの手ぬぐいが出たということでちょっと私は購入してみましたで本日はこのダンボの手ぬぐいとあとは以前なでしこプログラムでいただいたこちらの手ぬぐいを使って。いいいいろろ包んでいきたいと思います本日はまず1つ目に、えー、と4合瓶の日本酒の包み方あとは、まあ、ワンカップ日本酒まあ焼酎とかあとは最近ワンカップでなくワンカップというか小さいボトルの販売とかもしていてそういう小さいお酒の包み方あとは。夏になると皆様持ち歩くペットボトルを簡単に包める包み方この3つをやっていきたいと思いますぜひ皆様練習して使ってみてくださいはいではまずこちらの4合瓶4合瓶の包み方からいきますまずは口をちょっと折っといてこういうい感じで寝かせますでこれはもう巻くだけそしたらこっちの尻尾をこうちょっと上げてここはまた後で締めますはいここの尻尾ですね尻尾をくるくるくるくるくるくるくるでここに巻きますここに入れるはい、これだけで完成ですこういう感じですねはい、出来上がりですいかがでしょうかでは次にワンカップとかあとは缶ビールとか包むんですけど今日は私はこのお酒を包んでみたいと思います2個一緒に包んじゃいますは私の大好きなダンボのやつでいきますね<笑>じゃあここが真ん中なんですけど真ん中に立てますそれをこうやって横に寝かせますでここは巻くだけくるくるくる
そしたら負けたらこれをまた起こしますそうするとこうやって双子みたいになりますちょっとここら辺はね綺麗にいい感じはいそしたらここの上を結びますはいでちょっとね私ここがねまだうまくできないんですけどどうやったらいいんですかねここにた輪っかを作りたくて一重じゃ取れちゃうから二重にしたいけどでもこういう感じこういう感じかなはーい出来上がりです。で次、ペットボトルの水ですね。皆さん夏になると水分補給大切ですよね。なのできっとペットボトル持ち歩く方多いかと思います。なんですけど、やっぱり冷たいやつ、冷たい飲み物だと、あの、ペットボトルも汗かいちゃうじゃないですか。そういうのもあるので、私はこうやって手ぬぐいでペットボトルカバー、ケースを作っちゃいたいと思います。はい、ではまずこうやって開いてまずペットボトル2本分になるぐらいまで畳みますどういう畳み方でも大丈夫です端とこっち側ちょっと長めにしようかなこれぐらいかな約2本分ですねはい大丈夫かなそしたら真ん中に立てますでこっちを倒すんですけどその時に着物の襟になる部分作りますピトってちょっとだけ倒しますああ簡単ああ簡単はいこうやって倒してここに右が下左が上っていうふうに重ねますはいここでもう襟ができましたはい、でここはまたね綺麗にで次はここ持ってあげますここは逆に帯になりますなので折り返すのがさっきよりは長めこれぐらいですかねに折り返してで次後ろでこれを結びますいらないところはちょっとささっと隠してさっと隠して、はい、でここを結びますテヌグイって結構一重の結びでもほどけないのでこれだったら全然一重で大丈夫ですはい表側見るとここに帯があって襟があってよいしょどうですか着物みたいじゃないですかえー、じゃあこちらで水分補給してください、はい、皆様今日は手ぬぐいでヤングオービンの日本酒とあとはワンカップ小さいボトルの日本酒あとはペットボトル包んでみました皆様何が上手にできましたか私やっぱ個人的に日本酒じゃないんですけどこのペッ,トペットボトル包むのはもう夏に持ってこいかなって思ってはいでももちろんこの包み方日本酒でもできるんですよなのでぜひ皆様やってみてくださいねでこちらなんですけどこちらが教えていただいたんですけどこの持ち手のこのこちらもすごくおしゃれだと思いませんかなんかこういう柄の出方とかがやっぱりこの手ぬぐいによって違ったりするなーってあとはちょっと中の私の今日のボトルがブルーなんですけどこのブルーが見えてるのにこっちも周りもちょっと爽やかでちょっと夏っぽいんじゃないかなーって思います是非皆さんはいろんなもの包んでみてください他にはティッシュケースの包み方あとは
ブックカバーなどさまざまなものを包めちゃうみたいですぜひ私も挑戦してみたいと思います皆様も挑戦してみてください以上ありがとうございましたまたこの動画が良かったなと思った方はいいねのボタンとあとはこちらの「日サケチャンネル」のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょう。